u ovim videima, za prvu ruku prvi, pa tu su neke osnovne vježbice u kojima ćete vidjeti koliko je teško nešto izvoditi prvi put. Vježba četvrne noške, podizanje ruku na podu, kada je prazan prostor oko vas, a vaše tijelo vas uopće ne sluša jer nemate onih bočnih mišića, nemate leđenih, nemate trbušnih, nemate noge s kojima bi se trebali uprijet u pod. Dakle, nemate uopće osposobljene mišiće da bi držali ravnotežu. To plus onaj prazan prostor oko vas, to izgleda strašno, klaustrofobično. I ja sam prvi 3-4 mjeseca imala asistenta da ne padnem sa te klupice kad se premjesem iz kolica na klupicu. Ona nema naslovna, ona je prazna okolo i vi imate oko sebe prazan prostor i nakon sigurnosti kolica koja vas ipak i bočno pridržavaju, vaše tijelo počinje nastojati, sjediti, pa onda nastoji sjediti uspravno, pa onda zamijetite da vam je jedna strana tijela više ili niža u odnosu na drugu, da se tu dogodila neka rotacija nakon deset godina u kolicima pa počinjete biti svjesni da to sve treba ispraviti i da će tu biti jako velikog posla. Uglavnom, bitna je želja da učinite nešto sa sobom i da ustanete iz tih kolice ili barem da budete u funkciji donekle da se možete primjestiti, da možete ići samostalno na WC i obavljati ostale stvari. E sad, moja namjera je bila je dignuti se iz kolica. Za sada je to vrlo uspješno za moj pojam jer sam jako puno uložila u same te vježbe, u vježbanje. Ono što želim reći s ovim videima, prvenstveno ovim prvim videom, da vi trebate imati samo jednu želju i volju da se ustanete. Kad imate htjenje i tu želju pod pomogom, tu voljom, da se ustanete, ništa vas ne može zaustaviti, to je sigurno. Što vas spriječava da se dignete iz kolica? Pa to je brdo razloga. To može biti jako puno razloga, makar većina ljudi će reći da je u stvari stvara obrnuta. Postoji samo jedan razlog zašto se ne ustajete iz kolica, ali da postoji jako puno razloga zašto uopće krenuti vježba. Međutim, moj stav je da je dovoljno imati želju i volju. Pa ćemo onda krenuti, a ono što nas pričava dinuce su brojni razvozi, obiteljski, podjela energije. Gledajte, kad vi živite u jednoj obitelji, svi vam žele pomagat kako se boriti protiv te ljubavi. A u stvari vi nastojite biti samostalni, ali oni vam ne daju da budete samostalni. Dakle, vi ne možete se izboriti za svoj glas. Da, borit ćete se u redu, ali ćete se iscrpljivati. Vama ne pada na pamet nakon iscrpljenosti, a inače vam je teško sjeti u kolicima, jer to nije lagano. Nakon iscrpljenosti zbog borbe sa svojim ljubljenima u kući, vi jednostavno nemate snage ići bilo gdje i raditi na sebi. Tako da, moje... Podizanje iz kolica je krenulo tek onda kad sam počela živjeti sama. Znači kad sam udaljila sve od sebe, kad samostalno sam preuzela odgovornost za sebe, za svoj život, onda sam rekla za svoje tijelo i za svoje zdravlje. I ništa liječnice, sve je dakle maknulo od sebe i rekla sam dobro, šta ćemo sad? Što ti sada točno želiš? Što ti hoćeš? Kao što su kasnije se pokazalo, dvije moje mantre na vježbanju su ja to mogu i ja to hoću. Dakle, morate željet, htjet, imat namjeru. Dakle, s ovim videima sam samo htjela pokazati i pokazat ću da u stvari je sve moguće. 
morate raditi na sebi, dakle, puno je tu rada, puno je volje i ne smijete odustati, morate biti ustrajni. Pa da, možete odustati, ali zašto? Možete i odustati, pa nakon par mjeseci opet krenuti, ali onda ste bacili ovo i za cilje pojačat se, jer mišići koji su atrofirali deset godina u kolicima, apsolutna je atrofija na svim razinama, oni se moraju rehabilitirati. Neće se rehabilitirati sa nikakvim fizikalnim rehabilitacijama u kući, sa tim vježbama, jer te vježbe apsolutno ništa ne rade, čak niti ne održavaju stanje, nego vam postaje sve gore i lošije. A vi ispunjavate u stvari medicinski, ne znam, statistiku HZZO-a. Dakle, odlučite se, vi to možete, trebate samo htjeti i željeti. Ono što isto tako bih željela naglasiti, nasuprot mnogim stajalištima, trenera u teretanama, oni koji se bave bodybuildingom i profesionalno i sve, puno proteina, puno ovog, puno onog, morate puno više jesti, to ne stoji. To stoji možda za zdrave ljude, za zdrave u smislu izgrađenih mišića i sad tu treba napumpati određenu skupinu mišića i što je. Vi koji se, dakle mi koji se rehabilitiramo, koji se želimo podignuti iz kolice sa potpunom atrofijom mišića, Dakle, ok, vi ste funkcionalni, evo mene ljeva ruka ne funkcionira kako treba, ali vi ste funkcionalni, ali ne možete, to je sve kako, to je sve oslabilo, dobro sad se tu nešto i dobilo, ali ovdje su bile rupe, to je bilo nemoguće, to su bile rupe. Dakle, kao takva, izuzetno anoreksična, makar sam ja jela, normalno, ali uslijete trofije, postajete anoreksični, mislim, barem izgledom. Za nas vrijede drugo pravilo, barem za mene, ja sigurna sam da i za druge ljude koji su u sličnoj situaciji. Ujutro prije treninga ja popijem kakao. Kakao znači kakao na vodi, dakle Benko Kvik, šta god, na vodi, ne mlijeko. Ako ste vi namikli na mlijeko, trošite mlijeko. Ja ne trošim, ja sam vegan, vegetarijanac. I iz godinama već ne koristim niti raznolike šećere, bijeli šećer, niti smeđi, niti mlječno, mlječno u smislu mlijeka, jer to nije mlijeko od toga, ne znam šta je to. Dakle, ja kakao radim na vodi. Nakon toga napravim još jedan kakao u pola šalice. Dakle, šta? Deci kakao popijem ujutro, nakon toga napravim još deci i pol, s tim da malu količinu kakao stavim, žičicu i pol, i nakon toga malo više od pola mjerice proteina. To smučkam, to popijem, znači dobila sam dozu i šećera i proteina. Takva idem na trening, dakle da mi nije tijelo opterećeno hranom, makar kažu treba jesti bar dva sata prije, Nemojte jest, jer vi, šta, vi imate tijelo koje je slabo, vam nedostaje energije. Ako će ta energija, jedina koju vi imate, prebaciti se na probavu i sva ta energija će otići na proces probave, vi nećete imati energije za radit. Dakle, trebaju vam šećeri, trebaju vam proteini. Ok, to unesete s tekućinu sa vodom jer je bolje probavljivo. Lakše će, brže će vam ići u krv i u mišiće. Takva ode na trening, odradim svoje 2-2,5 sata. Sat, sat i pol ako vam neko kaže da treba trajati trening, to nije istina. To je za zdrave, ali ne za nas. Jer dok vi samo se pripremite za rad na jedne vježbe, vama treba nekoliko minuta. Ako radite pauze između toga, treba vam opet nekoliko minuta da se odmorite. Vi ne možete raditi istim tempom kao zdravi ljudi. Dakle, vama treba 2-2,5 sata, ne sat i pol. 2-2,5 sata. I vi trebate nakon tog treninga se osjećati kao da možete još pomaknuti planinu. 
ne isrpljeno, ne ubijeno i ne bez i malo snage. Kao što to rade zdravi, pa se totalno isrpe i proliju znoji tamo. Nemojte se znojiti. Vi nemate energije za to. Vi radite mirno i sa ciljem da svaki taj mišić mali, da on postane malo veći, ne da se on napumpa, nego da on postane žilaviji, da on postane, da malo odraste, da malo bude snažniji. To vaše tijelo treba postići. Kad vi postignete kompletno da ste snažni, onda ćete raditi i na određenoj definiciji. Ovo nisu definicije. Ovo je, dižem se iz mrtvih drugim riječima. Dakle, dignuti iz kolica se može. Ja ću ovdje pokazati nekoliko vježbi. Nisam ja snimala, snimali su me. Pa ako je nešto lošije ili ovako ili onako. Eto, svi smo lajci u tome. Ja sam isto tako. Možda da sam ja snimala, bilo bi još lošije. Vi slobodno osobite, ostavite komentare. Ja želim vaše komentare. U smislu što se radi dobro, što se radi krivo, što možemo učiniti bolje, ali jedno vas molim, ako ste zdravi, dajte savjet, nemojte kritizirati. Ako ste u kolicima, pitajte, razmijenjujte, vi možete kritizirati. Zdravi ne mogu kritizirati. Lijepi pozdrav, sad ću vas pozdraviti i pustit ću vas da gledate to što u međuvremu neću komentirati nego ću pustiti samo vježbe. Pa u principu pogledajte kako je to izgledalo i kako još uvijek izgleda. S vremenom ću stavljati nove. Hvala!